，让让让花洗头，谢谢乡亲们捧场。哎哎，谢谢大家，沈明在这里，谢谢各位乡亲父老。好，好，好，好，好沈先生，你怎么来了？叫人！沈先生好。这是。三年前，你以金融巨子的身份带领大夏横扫华尔街，谁料米国心生怨恨，竟设计将您陷害，导致您被封杀三年。今日十二点，便是解封之日。我天鼎集团愿以百分之五十的股份，诚邀沈先生加盟。恭迎沈先生加盟。嗯，犯不着这样啊！虽然说当年我送给你了几句话，但是这么多年了，你也暗中帮助我未婚妻的公司成了上市企业，所以啊，咱俩的恩早就还完了。这个股份，对啊，不，帮助您未婚妻的公司乃我分内之事啊。毕竟当年正是因为您送我的十字真言，才将天鼎集团从破产的边缘拉回，一跃成为大夏鼎居首富。您对天鼎集团的恩情如同再造，只是。你今天来的实在不是时候。今天呀、啊，我结婚。再说了，这么大的阵仗，我怕吓着乡亲们。你先回去吧。明白。吩咐下去，跟紧沈先生。十二点一到即可签约。是。乡亲们，谢谢大家今天捧场。我现在要去接新娘了。哎，哥。你看你着急了，花都忘记拿了。看、啊、我这脑子，刚刚那群人是干什么的呀？没事儿，你全问路的，我都打发走了。妈呢？妈都已经去酒店招待亲戚了。哦，对，哥，我跟你说，咱们家条件呀不如嫂子家，这嫂子愿意嫁给你，你可不准欺负她啊。行了，燕儿怎么会嫌弃咱们呢？再说了，哥可告诉你啊，从今天开始，咱们家就要变有钱人了。我哥可是咱们村里第一个考上国外大学的人。快上车吧，走吧。三年前，米国冻结了我所有资产。若若，妈，让你们陪我过了那么久的苦日子，等我资金解冻，一跃成为大夏首富，到时候一定好好的补偿你们。燕儿，我已经从家里出发了，马上就去接你。小明，我暂时不能和你结婚了。你说什么？来，各位，让我们一起庆祝楚氏集团成功上市，大家一起举杯，干杯！干杯！干杯小少，敬您一杯。燕儿，你的公司能成功上市，最应该感谢的人就是天鼎集团的肖总了。你赶快敬人家一杯啊！哎，如烨，你这说的什么话？以楚小姐的能力，就算没有我的帮助，那也一定会平步青云的。我先敬你。哈哈哈哈哈。楚小姐，你还真是女中豪杰。哎呀，燕儿，你看萧少对你那是夸赞有加呀！难道你就真的甘心嫁给沈明那个穷光蛋吗？如烨，我知道你想说什么。沈明自从三年前回国，跟我的差距是越来越大。但是毕竟我跟他是有感情基础的。燕儿，你现在可是整个江海最具潜力的企业新星了。那婚姻大事讲究的是门当户对。以楚小姐如今的身价，姓沈的确实配不上你。能配得上楚小姐的人，也得是人中龙凤啊。那是自然
。你看你的公司上市，姓沈的一点忙都没帮上。那从这点判断，他根本就是图你的钱。对比下来。我们肖尚才是你的良配呀、啊！你们两个在一起，那叫强强联合。那楚氏集团一跃成为顶级豪门，还不是指日可待呀、啊？可是我明天就要和沈明结婚了，说这些也没用了呀。言儿，你要是实在狠不下心，你就交给我，我明天帮你测一测，那个指明对你到底是不是真心的。爸妈，我的新娘子啊，谁让你下来的？如烟，这是明马上来接亲了，可怎么办啊？你别担心，我肯定不会让他进那道门的。燕儿，你们两个赶紧把新娘子带上去，快去吧，都交给我。燕儿，我们来了。阿松，我来接你来。如烟。我女儿的幸福全靠你了啊！阿姨，您就放心吧。那我作为燕儿最好的姐妹，我肯定会帮她摆脱沈明这个累赘。燕儿，我来接你回家了。哥，嫂子家都准备好了，电话就是跟你开玩笑，让你着着急。燕儿，我来娶你了，跟我回家吧。嫂子，啊，我跟我哥来接你回家了。这儿。沈明、哎，电话里说的还不清楚，嫣儿现在还不能嫁给你。不能嫁，什么意思呀、啊？一点考验都没有，你就这么轻易的娶到了嫣儿，那你肯定不会珍惜的呀。呃，哎呀，哥，你也真是的，人家新郎官接新娘呀，都要通过层层考验才可以。你这么简单想把嫂子接走啊？啊，说、啊、说的是啊，嗯，那不管什么考验，来吧。这可是你说的，没问题。那就开始第一关，把衣服脱了，穿上这。脱衣服？这。吴燕姐，这么多人呢，穿衣服不合适吧？这这颜色也不好呀。有什么不合适的？换个衣服，就是要看看他在嫣儿面前能不能够坦诚相待。呃，我当然。少闪。不是我说你啊，就连这么一点考验你都经受不了，那我们两口子怎么放心把女儿交给你呢？是啊，再说了，当年我也是这样过来的。可是这个，可是什么呀？不愿意呀、啊，那就回去吧，请吧。哎哎，若若，今天是我大喜的日子，大家都是图个开心嘛，我也不能扫兴，我换，还挺合身的哈。拿来。如烟姐，要不帽子就算了吧。拿来。如烟，这个去。啊。扮小丑，那就得扮全呢、啊。<笑><笑><笑>你们看到，他真的很像一个小丑啊。<笑>现在可以进去了。慢着，这才哪儿到哪儿？第二关，这是干什么？这什么东西啊，这么臭！这是，这是我们燕儿为你准备了三年的爱情食物。你这，要我干嘛？喝了它。后来才能进去。嗯、呃，我们这儿叫苦尽甘来。嗯，哥，不能喝这个。沈明，不能喝。是啊，太欺负人了。就是啊，好，沈明，不能喝，不能喝。好了好了,好了，若若，你跟妈为了我结这个婚付出太多了，都已经尽心到这个环节了，我不能让你们白白辛苦。喝杯咖啡而已，哥喝了。喝。伯父，伯母，我干了。哥，你怎么没事吧？这么说来不算啊！来，保持成熟，再来一杯。
你们也太欺负人了！这明明就是几滴水，我要自己上去问问我嫂子。哎，若神明，要不我们还是走吧？神明，这太欺负人了。就是，走吧，走吧，走吧！大家听我说，你们听我说，若若，你先别去，李仙儿，好歹是人家家主给掌中宝，算了吧，第一杯都喝了，第二杯我有啥喝不了的？真是死脑了！你敢吗？啊！好了，考验结束了啊，我能继续了啊。哇！还站住！考验都没结束呢，谁让你们进来的？我哥这小丑也办了，脏水也喝了，还要什么考验呀、啊？就是。沈明，还不赶紧跪在燕儿面前？燕儿，我来娶你了，嫁给我吧。燕儿，哎呀，这燕儿的鞋怎么有点脏了呀？啊，等等，谁让你用手擦了？用嘴舔？啊？什么？你要让我舔鞋？那不然呢？舔燕儿的鞋呢？是要证明你对燕儿真不真心？证明真心的方式有很多。为什么要舔鞋呢？心神呢？你懂不懂？这鞋呢是代表你们一起走过的路，你连燕儿的鞋都不敢舔，怎么证明你对她的真心啊？那依我看，你就是心怀不轨。柳红燕，你这是什么话？我跟燕儿的感情天理可见，不用靠着这些恶俗的方式来证明。你什么呀？我也觉得这样稍微有点过了。柳红，去走。那好吧，这一关就算是过了，下一关。拿来！啊！就你们这仨瓜俩枣，打发叫花子！我们燕儿天之娇女，没有三百万，休想带走她！三百万！如烟姐，这彩礼已经给过了，而且三百万这么多，嫌贵呀、啊？没钱那就滚呐、啊！没事的，相信大哥。三百万是吧？我答应了。燕儿，只要能娶你，花多少钱我都愿意。说大话谁不会？既然你答应了，那就拿出来呀！吹牛皮吗？谁不会呀？哈哈。现在不行。不过十二点之后，你别说三百万，就是三千万、三个亿，我都照还不误。三个亿？你现在还真的变成小丑了？我明白了。你这是在拖延时间，你想等到结婚了，生米煮成熟饭，然后再赖账。你这招我见得多了。钱对我来说只是一个数字，对于我来说，多少钱也比不了燕儿在我心目中的位置。燕儿，你是相信我的吧？沈明，你知道的，我爸妈就我这一个女儿，我不想让你失望，这是我们家的底线。燕儿，一时之间。你让我去哪凑这三百万呀？没钱就赶紧滚蛋！穷鬼也配结婚？你是谁？一个连三百万都拿不出来的垃圾，你也配知道我是谁？沈明，睁大你的狗眼，好好给我看清楚！这是萧少、萧天策、江海的豪门子弟，天鼎财团的副总。我们燕儿能有今日的成就，全靠人家助力。跟你这个废物不一样的是，人家是真正的白马王子。你，帮主燕儿？没错，小子，天鼎财团知道吧？从三年前的籍籍无名，到如今的坐拥千亿资产，全部都是因为我。在三年前给美女总裁留下的十字真言，让这位美女总裁对我倾心有加。宁总怎么会帮你这种人？沈明，把你的狗嘴给我放干净点！你个废物，懂什么呀？人家那个层次看重的是才华，无妨，一个蝼蚁而已，何足挂齿。今天我就让你看看我们这个阶级是怎么办事求婚的。燕儿，这里边有一千万，是我为你准备的。还有这个，这是我小贾为你购置的汤臣二品评述一套。作为才女，我喜欢你。这，你这个不要脸的东西，你在干什么？萧少，你这是干嘛呀
。天儿，你看人家萧少多大方，像这个事，口口扫扫。开，萧天策是吧？宁总要是知道你在我的婚礼上抢亲，他要是问责下来，担得起吗？他妈的，算什么东西？宁总会为了你向我问责，也不撒泡尿照照自己。就算我当着你的面把嫣儿叫了，你又能说什么？你敢？我有何不敢？你别说，跟你还真不配。哥，哥，我们有钱了，可以带嫂子回家了。哥，刚刚妈给我打电话了，然后她把房子卖了，把养老金取出来，表亲戚凑了点，凑够这三百万了。这怎么行呢？这可是咱们一家人住了一辈子的房子，怎么能说卖就卖啊？哥，妈说了，咱们一家人在哪儿，哪儿就是家。快带嫂子回家。不如，放心吧，哥明天就把房子收回来。沈开。我要娶我的女人回家，三百万就想让老子让路啊？结个婚把房子都卖了，那嫣儿嫁过去哪有什么好日子？你们赶紧滚啊！嫂子，这三百万可是我们家的全部家当了，现在我们拿出来了，你可以嫁给我哥了吧？亲戚们，你都已经在酒店了，再闹下去可就不好看了。现场还有许多贵宾等着，就算发难，也不能吃姐姐。嫣儿，我有钱了。你跟我回家吧，哟，选我还是选他？你这个畜生，你想干什么？你们别再闹了！沈云，你现在满意了吗？燕儿，燕儿，别生气了。谁命你站住？这儿没有你的位置。我是新郎，难道不应该跟新娘一起坐头车呀、啊？不应该，这我陪着就行了。你在后面上去。少。沈明，如烟是我最好的姐妹。他陪着我比较安心，你就坐后面的车吧。燕儿，燕儿，你听见了吗？看燕儿损失了那么多钱，滚后面去。燕儿，燕儿，你，燕儿，燕儿，燕儿，是公司上市之后带来的压力太大了。你放心，今天我一定给你一个大惊喜。等我的千亿财产解封，一切都是你的。宁总，你说的那份合同我接了。今天十二点。准时来婚礼现场找我签约，但我还有一个要求，你帮我给嫣儿，要再送上一份大礼。没问题的，沈先生，我这就安排。徐特助，吩咐下去，准备两百亿合同送给楚氏集团，另外再备几份厚礼，我要亲自上门祝贺。是，宁总。嫣儿，你刚刚为什么拦我呀？就差一点儿，你就能甩掉那个拖油瓶了。那能怎么办？如果刚刚的事情越闹越大，肯定会影响我在大家心目中的形象，到时候公司肯定会受到波及的呀。嗯、你也是，肖少那么做肯定是你们商量好的吧？如今公司根基不稳，要让大家知道我喜新厌旧的话，那公司的地位就真的岌岌可危了。我没有啊，你跟肖少哎，那是郎才女貌，天生一对儿。你有想法，做姐妹的当然要帮你了。不过啊，你也不用担心。我有办法，让你不仅能甩掉那个废物，而且还能在大家面前留个好名声。待会儿啊，可是一出好戏。来了来了，老新人来了，终于来了。<笑>快去快去，看看要不要帮忙呢？啊，快去快去！妈，真是呀，你怎么从后面的车下来的？谁陪着燕儿了？妈，啊，别问这些，房子的事情我都知道。儿子，你说这些干啥呀？只要你能成家，这做什么都是值得的。快，快接燕儿，快，新娘。吓妈我一跳！燕儿，燕儿，燕儿，你把车门打开，你看，妈都等着急了，咱们先进去吧。看一眼得了，还没到下车的时候呢。啊、你你你又要弄什么？啊，如烟，燕儿她有什么要求，你给我说就行了。
，我们燕二呢，现在好歹是上市公司的总裁，整个江海的商业新星，就这么草率的嫁给你这个儿子，那那些合作伙伴还有亲戚什么的，肯定会瞧不起他的。到时候要是影响了合作，那麻烦可就大了。什么面子公正？我结婚而已。轮得到他们说三道四吗？儿子，你少说话。可人家嫣儿那生意做得这么大，那看中这些那是很正常的。雨薇嫣，你对嫣儿他们什么要求？你跟我说，我们家一切都按照可以配合的。这是你说的配合啊？首先，婚礼的排场不够，按照我们大夏俗约，三书六礼十里红妆一样都不能少，该给的钱要翻倍。之前是彩礼三百啊，现在。是下车费五百万，说什么呀？怎么不愿意啊？那这婚可就真没法结。我不信这是燕儿的话，我要亲自去问她。燕儿，如燕的话就代表我的意思，听见了吗？拿钱吧。燕、啊、儿，你是知道我们家的情况的。为了你和小明的结婚。我真的是把能拿出来的都拿出来了，只是这五百万的下车费，你看，要不就阿姨，你知道的，我是做生意的，要是让那些竞争对手知道我结婚这么没排场的话，他们会看清我的。知道，我知道，可是这五百万的下车费是不是太多了？你你能不能少一点啊？这个是我当年嫁到沈家的时候，小明的奶奶给我的，这个给你。什么破玩意儿！哎，你当这是你家门口菜市场，在这讨价还价呢？刘燕，我爸好歹是长辈，再敢动他，小心我对你不客气。哎，儿子，不要生你二他们的气。长辈，你看他有点长辈的德行，就连区区五百万的下车费都拿，他有什么资格当我长辈？哈哈，不是结婚吗？怎么连车都不下呀？肖少年可算是来了，这明家的穷鬼呀、啊，连五百万的下车费都拿不出来，还想娶嫣儿？<笑>五百万都拿不出来，确实穷啊！要我说呀，这做人就是不能老做梦。就是、你说呢？别太过分了。没钱啊？我借给你。儿子，他是你什么人呀？五百万这么多钱，一下就借给你了。妈。哈哈哈哈哈哈！阿姨，我跟你儿子呀是很好的朋友。哦，睡同一张床的那张。哈哈哈哈哈！真的吗？<笑>太好了，儿子呀，你以后啊赚了钱，你可得好好请人家吃顿饭呀。妈。<笑>让开，妈，妈，来，你没事吧？雪娇的，你想干什么？想要钱，哪有那么容易啊？你想怎么样？简单，从这儿钻过去。这是，你说什么？你还不愿意了？人家萧少位高权重，捏死你们就像捏死一只蚂蚁那么简单。让你钻个刀就能赚五百万呢？你上哪找这么好的事？妈，您别走，我已经安排人陪嫣儿散步了。咱们不缺钱，哪来的野狗在叫啊？哎，让，让打我，让打，别打儿子、啊，不能打儿子、啊，儿子你怎么样？啊、喂，王太婆，你是钻呢还是不钻？放开我！儿子，结婚不容易，妈只能帮你到这里了。妈，好，我在。妈，不要，放开我！你说什么？好，好，好，我一定不会让你失望的。好，放开我！停下！放
吧。燕儿，你下车干嘛呀？你马上给我甩掉这家拖油瓶！我刚刚接到天鼎财团宁总给我打的电话，他要向我公司注资两百亿，并且到时候会亲自到场祝贺。啊，真的假的？燕儿，你说的是真的？两两百亿啊！两百亿，是真的。天鼎财团宁总的总裁助理特助徐未来亲自给我打电话。徐未来，那可是宁总的亲信，看来一定得牢牢的把楚燕儿把在手上。燕儿，这就是我为你准备的。你要不要你？你就是一个连五百万都拿不出来的废物，居然还敢冒领天鼎集团的投资！就是，小闪，我之前呢还觉着你是一个潜力股，现在看来你就是一个沽名钓誉之辈。两百亿啊，这么大一笔钱，你能拿得出？区区两百亿算什么？不仅如此。天鼎集团的宁若楠，也是我今天让他过来见证我们俩之间的结合的。盛<笑>明，我看你这脑子是被砸傻了吧？这种话都敢说，找死吧你！够了，盛明，你明知道天鼎财团宁总是我的偶像，一生追赶的目标，我好不容易得到他的青睐，可你却三言两语折煞他，你真是太让我失望了。如今我公司已经有了两百亿，我已经不需要。盛明，我们恩断义绝。楚燕儿，你要跟我分手？这是咱们的婚礼现场。不错，燕儿，你你不要这样子说，下车费我尽力给你凑，我就是卖血卖器官，我都给你凑。可是你不要和我们家小明分手，好不好？现在就算拿出来五千万，燕儿也不会嫁给你这个窝囊废儿子的。就是，你儿子本来就配不上我女儿，更何况我们现在已经有了两百亿的投资。还想帮着我一下？把你的春秋大梦去吧！燕儿，你就任由他们这些人在面前羞辱咱妈妈。沈明，我们已经分手了，那是你妈不是我妈。还有这三年，我早就受够你了。自从你回国以后，我俩的差距是越来越大。我原本以为你会因为那三百万财你知难而退，可你非但不知悔改，还变本加厉。我楚燕儿是个要脸面的人，我可不想以后别人说我的男人是个软饭男。所以。这些都是你的安排，你知不知道？咱妈为了咱俩能结婚，把她养老的钱都出来，房子都卖了，关我屁事！那是你自己没本事，我没本事，是我的资金被冻结了三年，而且因为协议，我不能加入别的公司。但是你知不知道，你这么多年能顺风顺水，都是因为我在背后默默支持你。男儿。这小夫妻之间有点矛盾，很正常。我是过来人，我真的很能理解。可是，这好好的家，他不能说算就算呀。志明，你这脸皮真是比城墙还厚啊！人家燕儿现在能有如此的成就，那都是靠人家自己的奋斗，还有萧少的扶持，跟你这个穷鬼个配的关系。但我看，要是不好好收拾你们这一家，你们就会像狗皮膏药一样，一直粘着我们家燕儿。来，给我去打！好，你们要干什么？燕儿就赶紧打，等会儿另一桌来。燕儿，你终于想通了。之前是害怕他们家会影响我，现在好了，一切尘埃落定，无需跟他们讲了。燕儿，你的脸变得真够快呀、啊！你对我虚假的感情，我可以几乎忽视，但你敢纵容他们伤害我的家人，一定会让你付出代价。别他妈废话，正好这一家子穷鬼整整齐齐的都在，给我把他们往死里打，打得越狠。这些钱就归谁？行吗，小生？看我干嘛？打呀！就打！不、啊、别打我吗？给我住手！徐特助，没想到他真的亲自来了。看来这宁总确实很看重楚燕儿。你谁呀、啊？说话什么现身？这，燕儿，这位就是徐未来徐特助，宁总的特助。真的吗？哎，那咱们千万不要得罪他。大庭广众的御送斗殴，这像什么样子？徐特助，不好意思啊，你别生气。楚燕，还不赶紧给徐特助道歉？呃，呃对不起啊，徐总，我永远不是太伤。
。然而，我说过，一定会让你付出代价的。我的百亿上市之梦，马上就要破碎。在徐总面前，你还在大放厥词，你找死啊你！如风，我今天呢是侍奉宁总之命，前来给楚小姐陆送两百亿投资合同。是真的，合同是真的，当然是真的。楚小姐能力过人，能得我们宁总的如此赏识，定是人中龙凤。然儿，你成功了，宁总真的很看重你啊！谢谢徐德柱，我一定不会辜负宁总的期望的。楚嫣儿，你先不要着急说这些慷慨激昂的话。这份合同，你拿不拿得住还不一定。你怎么还在嘴硬啊？人家嫣儿把这合同切切实实的都拿在手里了，你还在强撑你那点可怜的自尊心？就是，嫣儿通过自己的努力获得了宁总的赏识，并且得到注资两百，可不像某些废物，连区区五百万的下车费都拿不出来。你们这群无才无德之人，等宁若楠来了，自然会把合同收回去的。谢谢的，你非你是窝囊废，别拖累我女儿，赶紧老老实实的给我滚！嫣儿。徐大主，这个废物就交给我吧，我会让他好好说说。肖副总不必问我，我今天来呢，只是来送投资合同罢了。像他这种闹事的小鬼，楚小姐，您自行决定处理即可。不过，楚小姐，您现如今作为我们天鼎集团所看重的人，宁总稍后便到，倘若让宁总看到这般场景，苏大姐，您还是自己好思量。那就劳烦肖少。帮我修理修理这不识相的一家人！你敢？这份合同是我让宁若楠拿出来的，你能拿得住就守得住吗？陈明，谁给你的胆子，让你当着这么多人的面嚣张？你要干嘛？<笑>我再给你最后一个机会，要么现在带着你这帮子穷酸家人跪下来给嫣儿道歉，然后滚出奖章，要。我把你的双手双脚打断，扔出江城。两个选择，你自己选。你，儿子，妈，我知道你放不下嫣儿，可是你们注定从今天起就不是一个世界的人了。儿子，放下吧，这日子不是还得过吗？咱们走。哥，妈说的对。什么都没有，咱们一家人好好的在一起重要。妈，若若，我不是在纵容他，而是要为你，为了若若，讨回一个公道。你们二人这么多年为了我的婚事劳神伤身，可他呢，根本就不在乎。不仅如此，还纵容这么多人伤害你们，竟然不会放过他，要让他付出代价。楚嫣儿，你知道吗？我本来想送你一夜入豪门，与其不懂云霄，二百只是一个开胃菜。如果你不纵容他们伤害我的家人，还会得到千倍、万倍的回报。但是你错过了。不仅如此，你现在所拥有的一切都会收回来，作为对你背信弃义、始乱终弃的惩罚。始乱终弃？盛<笑>明，你也好意思说这种话？我实话告诉你。我们嫣儿压根就没看上过你，还在这自作孽行。就是啊，你现在和我女儿已经不是一个阶级的人，赶紧给我滚，少在这碍眼。沈明，你若自行离去，我便让他们不会动手，事情别闹得那么难堪。难堪？你知道什么叫难堪吗？在一刻你刁难、强加彩礼的时候。你不觉得难堪吗？在你肆意妄为，让我母亲受胯下之辱的时候，你不觉得难堪吗？在你眼见着我母亲受伤还无动于衷的时候，你不觉得难堪吗？楚嫣儿，你不是一直想甩开我吗？好，今天我就如你所愿，我从今天开始恩断义绝。但是你给我记住了，不是你甩了我，而是我要你。是你。你，还有，你不是很在乎颜面吗？我看看你今天怎么面对里面的高朋满座。哈哈哈哈哈。
。说得好，沈明，要我说，在场的各位，论嘴性，你是尽兴的。燕儿，有我在，你什么都不选择。其实，从我第一次见你的时候，我就喜欢你。嫁给我。燕儿，还愣着干嘛呀？萧少可比你的废物能耐多了。燕儿，萧少能看上你是咱们家的福气。那个废物说的对，里面的宾客还得给个交代，不是吗？结婚是小，失信是大。萧少方方面面都比这个沈明废物强，这也算是缓兵之计了。我宣布，今日的新郎。就换成萧少！不要！不要！妈！不要！妈！妈！妈！你怎么了？你别吓我呀，妈！妈！没事。你说，这好好的大喜日子，怎么成这样了？妈！妈！你先收服一下心情，你放心吧。儿子根本就不缺这门婚事，之前是儿子瞎了眼了，看上了楚嫣儿这种虚荣的女人。都怪妈妈没本事，没有帮你存好钱，儿子。妈，你千万别这么说。你和若若把所有的积蓄都拿了出来，甚至把住了一辈子的房子都给卖了，就为了我能成家。这种恩情，儿子铭记在心，又怎么敢怪您呢？都是这个人，这个虚荣的女人贪得无厌。妈，放心吧。以后我就守在你们身边，好好陪你们过日子。啊，若若，明和燕儿，好大也有三年的感情，今天是他们打喜的日子，我们不再去添乱。明和燕儿也不要搞成像成人的样子，好不好？妈，这名大可不必担心，他们对于我来说，不过就是秋后的蚂蚱。不用我亲自出手，自然会有人找他们算账的。放心吧，他们今天欠下的每一笔账，都会让他们千倍百倍的偿还。还有一个小时，一个小时过后，楚嫣儿，你后悔都来不及。走，妈，我先扶你去医院。走，燕儿，我这就把他们全部一家收拾，算我送你的第一个结婚礼。站住！白小哥，你耽误了燕儿三年的时光。今日是我和燕儿的大婚，我不得给她一份大？什么？别说了，放开我妈！放开我妈！爸，小姐妈，小天赐，书生，你要对我妈做什么？别急，今天你们一家人一个都逃不掉，<笑>就先从你。开始。妈，小天赐，你有本事冲我来，放开我爸！哎呀，哎呀，让你跪你就老实跪着，怎么嘴那么硬啊？猪狗不如的畜生，我是不会放过你们的。你自己心里没点逼数吗？你根本就配不上我们燕儿。我告诉你，这就是我们有钱人的处事方法。怎么样？你说你早点听话，离开我们家嫣儿，你妈还至于受这种罪呀、啊？嗯，没错，我女儿现在可是受到了天鼎集团的青睐，拥有了百亿身家，绝不能让你这种有污点的累赘连累了嫣儿。就是，小少，还劳烦你帮帮忙，把这些人全赶出去。乐意，小老。你们这群人，一个两个的。开口闭口全是钱，难道有钱就可以为所欲为吗？哇哦，贱民，看清楚，老子今天就告诉你，有钱就是可以为所欲为。就比如你们这一家子贱民，老子只要玩开心了，哪怕是把你们玩残了、玩废了，不就是赔点钱是吗？钱，我有。是，哈哈哈哈哈！没钱，人家萧少啊，可是有着千亿身家，而且人家还是天鼎集团的副总。像你们这一家子穷光蛋呀，平时见到人家萧少，想给人家下跪都没资格。下跪？姓沈的，你
你最好识相点，赶紧给萧少还有嫣儿跪下道歉。人穷啊，就别要脸。反正没用，<笑>嫂子，要怪就怪你做错了梦。楚小姐不是你能招的，做梦！楚嫣儿，你扪心自问，跟我在一起的这三年当中，你想要的每一样东西，我没有满足你；你想要的任何东西，我跟我妈根本就没有推辞，全都帮你办到了。你说你要排面，我就安排了全市最有名的酒店给你办婚礼、婚纱的戒指。哪一样没有满足你？买卖不成仁义在，你到头来就是这么纵容他们，伤害我家人的。你，你这叫放长线钓大鱼，谁不知道你点脏心眼儿啊？你就是想靠这些破烂东西博得燕儿的在意，等到结婚了你好分他家产。这就是这么靠的。沈明，你不说我都已经忘了。既然咱们已经分手了，那东西就应该分清楚一点。这两条金鱼。是你跟我在一起的时候，你送给我的。你当时说我们要幸福美满一辈子，可是我现在不想嫁给你这个窝囊废了。这两条金鱼，我还给你。萧少，你快动手吧，别让他们再伤碍你了。哼，王局都没见过这么变态的东西，那就满足你了。不要打我儿子！不要打我儿子！都是我的错，要打就打我，不要打我儿子！好久都没听这么贱的要求了，那就满足你！走，不如走，走很久吗？还能动啊？证明打的还是太轻了嘛！是，还不开口？哈哈，夏，你看，这不是道歉了吗？这哭都也不硬了。哎呀，萧少，您还是心肠太软了，这才哪儿到哪儿啊？你看咱们呀，气儿一点没消呢。那就继续了。小天策，只要再敢动我妈和若若一下，我保证让你，还有让你萧家万劫不复。<笑>让我萧家万劫不复啊！就凭什么？就凭你一个跪在这儿的废物啊！啊！萧<笑>少，我看呀，他是被你给吓傻了，在这儿胡言乱语呢。<笑>小子，我不但要玩你的老婆，还要你那，一个标准的学生妹呀、啊！哎，我有几个好哥们。最喜欢的就是学生妹，你说我要是把你推了，放到他们家，小天策，在江海还没有我不敢做的事儿。喜欢嘴硬是吧？那老子就把你的牙敲掉，看你还怎么嘴硬。对不起，若若，对不起，妈，是我没保护好你们。住手！沈先生，你没事吧？我没事，先去救我妈跟说说。快！我今天要让这些人全部付出代价。这是谁干的？给我站出来！哎呦我，你哪位呀、啊？想替这个废物出头是吧？闭嘴！你是个什么东西？有你说话的份儿吗？徐特助，如烟是我最好的姐妹，所以啊，请您给她尊重。尊重？知道她出言冒犯的人是谁吗？能让你这么感激的人，到底是谁啊？天策，到底是谁啊？哈、啊，他，他是他是楚嫣儿，就你还号称是天鼎集团宁若楠的追随者，怎么，他现在已经来到你面前了
，还是认不出来吗？你这话是什么意思？啊？我，天鼎集团总裁宁若南，你们真是好大的胆子，敢如此欺辱沈先生！他是宁总。他是宁总，宁总为什么要帮沈明这个废物啊？我也不知道啊。报告宁总，我本是前来送投资合同的，我并不知道您和这位先生的关系。刚才还以为这位先生在出言冒犯您，所以才允许他们对这位先生施以惩戒。报告。对，哎，宁总，您知道这种废物，他喊您的名字就是对您的冒犯。大家谁不知道，宁总那就是天鼎集团的代名词。这种废物居然扬言说，您见了他都得低头三分，简直就是找死！哦，我明白了，宁总，您是大人物，有菩萨心肠，但您千万要小心，别被这块狗皮膏药给粘上了。我们家燕儿就是被他这样缠着不放的。不信您问问，狗皮膏药？据我所知，今日不是他和楚小姐的婚礼。为何会闹到如此地步？哎，什么婚礼不婚礼的呀？这个废物连五百万的下车费都拿不出来。我们的好女婿啊，现在是销售。就是。宁总，原谅燕儿的冒昧。嗯，不过你在第一次大众面前露脸，燕儿从未见过你。哎，能让你看到这样的笑话，我马上处理啊。宁总，他敢冒犯您，我这就替您出气。你敢！一群井底之蛙！如果沈先生是废物的话，那在场的各位连废物都不如。宁总，如烟是我最好的姐妹，她只不过想替我收拾那个废物。嗯、你不必生气啊！你给我闭嘴！你以为你是谁呀？你收拾他？我实话告诉你，连我都不够格。啊！宁总。你这话是什么意思啊？你从来的时候就偏袒这个废物，他有什么值得你偏袒的呀？楚燕儿，事到如今，你还是执迷不悟吗？若不是我身上有限制，你现在连给我提鞋的资格都不配。哎，行了，少在这吹牛逼了。人家宁总那是菩萨心肠，不想让你死的太难看。哈，你可真把自己当个人了啊！你就真是个畜生！沈明，你利用宁总蹬鼻子上脸，你真是个人渣！我蹬鼻子上脸，我看蹬鼻子上脸的是你吧？行了，少在这逼逼！我看你小子路也是走到头了。我看路走到头的是你们才。沈先生，请原谅我时机未到就贸然做出决定。现诚邀您加入天鼎集团，这是之前承诺过您的。天鼎集团百分之五十股份，请您笑纳。什么？百分之五十？天鼎集团百分之五十的股份？天哪！哎，那得是多钱呢？这天鼎集团啊，可是号称有了几千亿身家的顶级豪门啊！这百分之五十的股份，他他至少也值千亿啊！不是，这小子他何德何能啊？他他竟然有这种机会？这怎么可能啊？这怎么可能？怎么不可能？你们口中那个废物沈先生，若论才能，在场的所有人，包括我在内，都不及他的千分之一。什么？这这怎么可能？宁总，哎，怎么会如此看重这个废？宁总。您是不是听错了？这个人样貌平平啊，属下实在难以将他。我什么时候教你以貌取人了？属下不敢。你们这群鼠目寸光之辈，都给我听好了！在场的谁若欺负过沈先生，有一个算一个，我绝不放过。来人，把现场给我围住了，任何闲杂人等不得入内。当然，所有人也不得离开。一一听候，沈先生发落
，宁总，这是。请沈先生作弊上官，这些庸能之辈，待若南帮你一个一个处理掉。好，我看着。开始吧！楚明，你在搞什么鬼把戏啊？哼，怕不是知道嫣儿得了两百亿的投资，羡慕嫉妒的心里扭曲了吧？就是，两百亿，你不提这茬儿，我差点都忘了。李若楠，当初我让你准备一份大礼，是为了准备我跟楚嫣儿的婚礼。如今这婚结不了了，但礼该收回来了。是。你你你你干什么？给我！我不给，这可是两百亿，送都送出来了，还要回去，没门！我说给我，我拿拿过来！不是，徐总，这这是不是有什么误会啊？这份合同，本就是遵从沈先生的意愿送给你家，沈先生又想拿回去。只需要一句话的功夫，不是燕儿，你快说句话呀！这可是两百亿的合同，这还没到手呢，这跑了。我也不知道为什么，沈明是给宁总下迷魂药了，这么听的。沈明，不管你是怎么哄骗宁总的，你现在赶紧把合同还给燕儿。你可是两百亿的合同，你这辈子见过这么多钱吗？那个合同要是有任何闪失的话，把你全家卖了都赔不起。沈明。我告诉你啊，这个合同是我楚氏上市集团立足的根基。你把合同给我，我就答应跟你结婚，我就原谅你一次。机会，你是觉得两百亿是你的根基，对吗？想要，我就说嘛，这个废物怎么敢动呢？沈明，你干什么呀？你找死、啊！我看你们谁敢动！不是徐总，这可是宁总给我女儿的投资合同啊！这不能让这个楚楚就这么毁了吧？是啊，我不管那些，我只知道我要服从宁总的命令。你们不是觉得自己高高在上吗？楚嫣儿，你不是觉得如今拥有的一切都是你努力得来的吗？你不是一直不承认我在暗中帮你吗？今天我就让你知道，你拥有的一切都能顷刻收回来。哎呦，我的天、啊！这都是咱们家的钱呀，这都是两百亿呀、啊，这就这么没了呀、啊？完了，完了呀！沈明，你真的太过分了！过分？在场的所有人，就只有你最没资格说过分。刚刚做了什么，你忘了吗？害了我们所有人，害了我的家人，我妈还有硕硕，到现在还在医院躺着。你一次次的反悔，一次次的变本加厉，是觉得我老实，还是觉得我爱你，可以肆意妄为？我说过，我要收回你的一切，这才是一小部分。若楠，继续。三年前。你楚氏集团只不过是一个市值几十万的小公司，是沈先生命我在背后扶持，所以你才得以顺风顺水。而如今你贪慕虚荣，背信弃义，始乱终弃，楚氏集团将切断对你的一切帮扶。我宣布，楚氏集团总裁楚嫣儿行事不端，行为不检，我天鼎集团将断绝一切。跟楚氏集团的来往，并在大夏境内对楚氏集团进行封杀，驳回楚氏集团的上市请求，打回原形，永不恢复。西夏，哎呀，燕儿，这个女人说的是真是假？我们不要她的投资，难道我们连以前的生活都？都没办法保证了吗？你们公司是没有跟天鼎财团直接合作，但是你们的合作方大多都隶属于我们天鼎财团旗下公司。宁总说要封杀你们，那么你们在江海就再无立足之地。徐总
，徐总，你不是很看好我女儿吗？你你帮我们说说好话行不行？刚才就被你们蒙蔽了双眼，还想让我犯错？滚开！我辛辛苦苦经营的厨师就这么没了，沈明，这都是我的心血，你就这么狠心吗？我说过会让你付出代价，现在只是将你们打回原形而已。啊，小少，小少，你刚才。不是说要跟我女儿结婚吗？你不能不管她呀！我们不能回去过那个穷日子，求求你帮帮忙，说说好话行不行？啊，小少，抬抬手，帮帮我们啊！宁若楠，这个小白脸到底对你有什么恩情，值得你这么帮？这个就不劳你挂心，毕竟和你的账还没算。萧天策。扶你进天鼎集团，本就是看在你萧家的面子上。可是你呢，仗着公司的名头，在外面欺行霸市。现在我将你逐出集团，你的一切所作所为，跟我们天鼎集团毫无任何关系。<笑>开除我，宁若楠，你别忘了，背后站着的是中海的王家。王家。宁总，王家又是什么情况？沈先生，您淡出商界多年，有所不知。像我们这种明面上的大集团，就比如我们天鼎集团，虽然市值千亿，可是实际上能流动的资金不过区区几百亿而已。而真正在排行榜上那些隐世的大公司，才是真正的厉害。就好比萧天策说的王家。他们手里能流动的资金就有上千亿，而且实力远比我们天鼎集团强出百倍，是真正难以撼动的庞然大物。是吗？大胆去做吧，出了事我担着，不就是情吗？<笑>废物，你说什么？少在这大放厥词了！你知道王家是什么地位吗？那可是财富榜上排名第一的家族，别以为你傍上了什么天鼎集团就可以为所欲为。我告诉你，你眼里的庞然大物，在我眼里不过是蝼蚁而已。燕儿，这回不用担心了，不就是一个天鼎集团吗？你看啊，萧少的背后是王家，那到时候你们两个结婚，他的背景就是你的背景，他他到时候还怎么嚣张？对呀。萧少就是有出息，不就是个天鼎集团吗？有中海王家做靠山，咱们完全可以把这个天鼎集团都放在眼里。萧少，您刚才说的这一切都是真的吗？那是自然。王家二少爷跟我可是结拜兄弟，不过一点小忙而已，他不会不帮他。沈先生，他们把千亿豪门王家搬出来了。我们要不要暂避其锋芒？千亿而已，又算什么？古烟儿，这就是你最后的救命稻草。沈明这是怎么了？感觉他的气势完全不一样。之前一直说到了十二点就什么都给我，难不成是真的？烟儿，你你怕他干什么呀？就是一个只会躲在女人背后靠女人给撑腰的人，能有什么脑耐？对。男人就应该像萧少一样帅气、多金。<笑>说的对，废物，看到了没有？看现在这个社会，谁有钱，谁就是爷。还有你，宁若楠，赶紧把这个小白脸给我带回去。哎，要是今天的事情让王少知道了，你确定你能担得起这个后果？你敢？怎么，有故事？没有，姓萧的，我不管你背后的势力是谁，但是你记住了，今天你伤害了我妈还有若若这笔账，我算定了。算账？你凭什么说这句话啊？凭这个女人吗？我记得你说过，有钱就可以为所欲为。那如果我比你，还有比你说的那个王家更有钱的话。是不是可以随便处置你？还有，你所说的那个财富榜，至于让你如此兴奋，那不知道这个王家在财富榜上
，排名第几呀？好，本少今天就让你这个小瘪三开开眼。看清楚了，大夏财富榜，王家以八千亿的身家排名第一，是你这种废物能比的吗？哈哈，还比王家有钱。我告诉你，你要是真比王家有钱，老子他妈跪在这道你吃屎！但是你要是没有，就乖乖的从这张椅子上给我滚下来，给本少舔鞋。道理吃屎就不必了，屎都比你干净，只要你愿意乖乖给我跪下就好。只需要五秒钟，你就会跪下的。五、哦，小子，你不吹牛会死啊！四，他这是怕了，他不敢面对了。三，这面滚吧，你是斗不过王家的。二，简直就是找死。一，五十已到，精算开始。<笑>仙儿，这是什么意思？咱们仙的首富是是沈明儿？他俩是真的？我不知道。这就是你的底牌吗？怎么样？现在知道了，我是不是怎么样对你都行？不可能，绝对不可能！你怎么可能在一瞬之间增添首富之位？怎么不可能？你们面前的可是沈明沈先生，他可是金融天才。金融天才，沈明，沈明，你说清楚，这是什么情况？什么情况？我之前跟你说过，十二点过后，你想要的一切我都可以满足你。之前你不信，现在信了。三年前，我在国外华尔街，痛击他们美国金融。他们无可奈何，于是封禁我的资金三年，而且为此还绝不让我向任何人透露自己的信息。但是从今天开始，这一切都不一样了。嗯，是三年前痛击米国金融的天才，不错。不仅如此，沈先生在回国之日还给我天鼎集团留下十字真言，正是靠这十个字，我天鼎集团才有今天。现在你们知道你们错过了一个什么样的人，有眼无珠啊？怎么可能？沈明是金融天才，时间也对得上，老当也是。难不成你若南说的是真的？哎，你你干什么？我告诉你了，你别以为有钱就能为所欲为啊！怎么，之前不是你说的有钱就了不起吗？肖少爷，答应的事情，这么快就忘了？答应了？答应什么了？我记得。你还真是不知廉耻啊！沈明，我们之前都是误会，人家肖少爷是好心帮忙，既然误会解除了，咱们可以继续结婚了吧？大、啊、姐，滚！别碰我，我嫌你脏。误会，我可不认为我们之间是误会。从你不信任我开始，从你纵容他伤害我家人开始，从你当众悔婚开始，咱们就毫无感情可言，剩下的只有恨，深仇大恨。沈明，你至于吗？要不是你隐瞒身份，你宁愿把你身份藏死一个外人也不告诉我。我爸妈还有如烟，怎么会想着来测试你？这一切，还不都是怪你啊！哎呀，哎呀，楚烟儿，你还真是昏聩。沈先生签订了保密协议，不得向任何人透露他的身份。可你在他身边生活了三年，你一丝一毫都没察觉吗？我该骂你蠢呢，还是该说你眼瞎呢？你干嘛打烟儿？就算你是总裁，也不能随便打人啊！我这一巴掌是替我们天鼎集团新任总裁沈明沈先生打。打他昏聩，打他无知，怎么你不服啊？上来替他，别着急，啊，还没完呢。
这一巴掌，我打你始乱终弃，背信弃义、啊。这一巴掌，我是替沈先生的母亲和妹妹打。还有最后一、啊啊哎，这一巴掌是打你这么多年，辜负了沈先生的付出。哎、没事吧？师母，你打也打了，骂也骂了，你这这走开够了吧？别着急、啊，账还没算完呢。来人，把柳如烟和萧天赐押到沈先生面前。啊！干什么？干什么？干什么？啊！又不关我的事，找我干嘛呀？放开我！我、啊、是王家大少，看、啊、你就得死！之前你喂过我喝的脏水、啊，让我穿过的小手衣。以及打的我母亲还有若若那些棍棒，如今我要一件一件从凤凰回来。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊放开我！你闭上！啊！别打我！是娘，是娘，我知道错了，我知道，我不应该伤到燕儿，这是你的，我错了，你别打我。说起来，这事情的起因好像是你吧？虽然你嘴贱，但我不打你这。沈明，我真的知道错了，你就原谅我这一次吧。我们可以好好过日子的呀。好好过日子？你现在这话说的倒轻松了，但是你放了，花还有若若，如今还躺在医院里，生死不知呢。我说过，你对我怎么样，我都可以记忘。但是你纵容他们伤害我的家人，这笔账好好给我算。可是我真的知道错了，你就原谅我吧。如烟，如烟是为了我好才有这样的。他们是为了你好，那我就是害你吗？你这是错了，不，你是怕我，你怕我雷霆一怒，会让你们整个家族都荡然无存。你放心吧。跟你们谈的关系，我都嫌脏了我的手。现在你们这家人给我滚蛋！什么呀？你嫣儿都这么和你道歉了，你还斤斤计较，你还算不算是个男人呢？这里面可都是来参加你和嫣儿婚礼的贵宾，我就不信了，没有我们嫣儿，你这婚还怎么结？怎么面对里面的亲朋好友啊？到时候丢人的还是你们沈家。沈先生，里面的宾客已经等候多时了，吉时已过了，您看，嗯，听到了没，沈明？里面的人可都在催着呢，到时候收不了场，可别怪我们。就是啊，燕儿，这婚宴可是大事，你有了新娘，你看他这婚礼怎么办？丢脸的不还是他们家吗？你听到了吗，沈明？你不想在大庭广众之下丢脸对吧？你给我丢的人还不够吗？现在反过来用这个要挟我？你们这是道德绑架。也太无耻了！我不管你们怎么说，这是我们夫妻俩自己的事情，我们关系还可以自己解决的。对，就是，小沈，不管怎么说，咱们还是一家人呢。这闹也闹了，燕儿她自己也下车了。哦，对对，那个下车的费用我们就不要了，啊、不,不要了，不要了。你们就好好的结婚，好好的过日子吧。对、啊，老公，我们别闹了，我也不闹了，你就跟我好好回去。我们结完之后，我们去看妈妈和肉肉，好不好？你现在想跟我结婚了？完了，我就是一个新娘而已，我换一个。若楠，你愿意嫁给我吗？这什么呀？你就疯了是不是？你能娶的只有我女儿。是，你要娶这个姓宁的女人，这这这这太荒唐了吧？沈明，这是我的婚礼，我不允许毁了她。这是我的婚礼，这里的一草一木都是我爸操办的，包括你身上的这件婚纱。沈妮，我可以出钱的，对吧，妈？我们家都可以出钱的，这些钱对我来说不在乎
，但是你真的不能换人，不能让别人代替我。你们真是给我气笑了，我从来没有见过你们有钱人这副嘴脸。好啊，是，对你来说，你觉得安排的这些东西都是理所应当，但是这对我来说，对我妈来说。都是他能拿出的最好的东西，不在乎，自然有人在乎。我不管你怎么说，这是我的婚礼，是你妈给我操办的，你不允许换人。如果你不想你妈被别人戳脊梁骨的话，你只要给我结婚这一条路。你们这帮无耻之徒，你们得势的时候就要当众换夫，如今知道沈先生的身份以后，就开始耍无赖。你们的良心哪儿去了？良心？良心值几个钱呀？他可是新的首富，那身价几千亿、一万亿呢。我们家怎么可能把他给我送送人？对，好，你们想守就守着吧。你们不走，我走。凭什么我们走？该走的是他们。你这个女人不配穿这身婚纱。来人，给我扒了她沈明，你愿意娶我吗？沈明，你为什么要这样对我？沈明，嫣、哎、儿，你看你干了什么事儿啊？到嘴的鸭子都飞了，你还不是都怪你们？你们之前那么看不起他，本来今天中午十二点一到，我就要结婚了。我，我现在变成这个样子，还不是让你们害的？匪夷所思，家，楚楚嫣儿。是你自己要甩掉这个拖油瓶的。当初大家商量这个事的时候，你一句话都没有说。啊、哦，你现在知道人家有钱了，你怪上我们了？他妈的，后事全让你占了。我错了，我真的错了。妈，如烟，我真的不能没有沈明，你们帮我追回他好不好？我，早知今日，你何必当初啊？是啊。行了，燕儿，不必难过。实话告诉你们吧。和沈明摊上大事儿了，聂若楠不过就是把他当做挡箭牌罢了。其实，聂若楠是王老二未婚妻，他沈明连王老二的未婚妻都敢抢，我看他也是死到临头了。我妈跟若楠怎么样了？好。我知道了，接下来严加看管，不能再出现任何意外。谢谢你啊，他们已经没事了。不客气的，沈先生，这都是我应该做的。说吧，什么目的？真是什么都瞒不过沈先生。刚才外面提到王家老二，我看你表情就不对劲，怎么，他为难你了？沈先生。您是知道的，我来自中海，中海四大家族之一王家与我宁家是世交，那王家老二便是我们家族给我定下的未婚夫。我明白了，你这是想借我挡婚呢？讨老套的剧情。不不，不是这样的，我是真心仰慕沈先生。您年纪轻轻，一个人率队通缉米国金融，您是大义之士。是真正的伟人，那些世家大族眼里只有利益，金钱决定地位。我正是受不了这一点，才会来到江海，创立天鼎集团。我原本想着，凭借我的个人努力，做出一些成绩，只要我的资产比他们雄厚，我就可以彻底击垮他们，再也不用受他们摆布。可是，无论我怎么努力，都撼动不了他们的根基，所以。这也是为什么您一回国，我就上门再三叨扰的原因。啊，你是想请我帮忙啊？嗯，我相信您的能力。很简单啊，不是就想简单的资金筹过他们吗？我把钱转到天鼎集团的名下，不就行了？沈先生，您有所不知，虽然您已是新任大夏首富，九千九百九十亿的个人资产固然雄厚。可是，
那四大家族的财力加起来，远远会超过这个数字，所以我们得想尽办法，弄到更多资金才行。这也是为什么我诚邀您加入天鼎集团的原因。也是啊。不过，你说我有没有一种可能，那个排行榜上只显示九千九百九十九亿，而我的真实财富水平，远不止于此的。好了。看在你帮我解决楚燕儿这桩糗事的份上，这个忙我帮了。真的吗，沈先生？那太好了，我这就回去筹备三日以后的中海商业交流会，到时候我会亲自宣布您的加盟。嗯，你看着安排吧。不过，在此之前，你还得再帮我一个忙。什么忙？结婚。燕儿，哎呦，哎呦，怎么样？怎么样？怎么样？有没有人愿意帮我的公司啊？天鼎集团都下了封杀令了，现在哪还有公司愿意跟咱们合作呀？最可气的是，原来那些善感着巴结咱们的小公司。现在听到咱们没有天井集团的背书之后，也都把合作取消了。难道我辛辛苦苦经营的首饰就这么没了？那你想个办法呀、啊，这怎么办呢？呀，不必担心。萧天策，萧少，您怎么来了？我来。自然是帮燕儿解决困难的。哎呀，萧少，来坐下，慢慢说。来来来，燕儿快。萧少，你怎么能帮我呀？燕儿，我知道经过天鼎集团的打压之后，燕儿的公司过得非常不好。但是你别忘了，江海只是大夏的一小块地方，只要出了江海，他天鼎集团。便拿燕儿没有办法。说的容易，走出江海，凭我现在处事的能力，我怎么走得出？就凭这个。这是中海商业交流会的邀请函，到时候能够参加的全部都是咱们大夏顶尖的商业企业。只要我萧家为燕儿美言几句，那订单还不是少。中海商业交流会，我听说宁总就来自中海，到时候他肯定会去参加。那沈明到时候是不是也会去？放心吧，沈明娶了宁若楠的事情，王少已通知了你。宁若楠是王少的未婚妻，你觉得沈明娶了宁若楠，他的下场又是？太好了，终于能收拾沈明那个废物。我现在还想吐呢，萧少，真是谢谢你了，救了我们燕儿。哎呀，还不赶快谢谢萧少，谢谢萧少。不必了，只要燕儿心里清楚，谁才是真心帮你，跟沈明划清界限。至于沈明，明日的交流会他不来便罢，若是他来的话，便是让他死无葬身之地。嗯嗯。你醒啦、啊？这么早就醒了，看来昨天晚上没累着你啊！讨厌！哎，好啦，快起来吧，妈和若若我已经安排好了，咱们要出发去商会了啊！嗯，这么快就改口了。那要不要给妈再生个大胖小子？这，韩兰，哎嗯，加紧准备吧
你跟谁打电话呢？没什么，之前一个小兄弟，我让他给我准备点东西，给你一个惊喜。其实你不用对我这么伤心的，只要让四大家族和我爸妈知道你这个金融天才入驻了我的公司，这样我们的公司以后前途是无比巨大的，他们以后就不会再逼迫我做什么。放心吧，有我在，不会再有人强迫你了。什么呀？你还真敢来这个地方！我要命了！萧天策，你怎么有脸来这儿？这里是中海的商业交流会，凭你萧家的实力，应该没资格踏进来吧？聂若楠，我知道你瞧不上我，凭我萧家的实力，也确实来不了这个地方。可惜了，我有这个，看清楚。我是堂堂正正受到邀请来到这儿，这弟子号邀请函就是证明，不像某些废物，只能靠女人。萧天策，怎么了？好了伤疤忘了疼，难道你忘记那天趴在地下奄奄一息的样子？你什么呀？你在这儿嚣张什么呀？这儿不是江海。也不是天鼎集团能一手遮天的地方。哦，那你们这么嚣张的依仗是什么呀？哼，当然是中海四大家族之首王家。沈良，要我说，你这胆子还真大呀！王老二的未婚妻你都敢抢，狗命不要了！哼哼，这有什么不敢的？不是你说的，有钱便能为所欲为吗？哼，就你这三瓜俩枣。在四大家族面前算个屁呀、啊！沈明，这里毕竟是中海，随随便便都是大生意。王家你招惹不起的。还有，告诉你，这个女人就是在利用你。我自己的老婆，还轮不到你一个外人提醒我。如果我连自己的老婆都保护不好，那我算什么男人？我们走。请出示请柬。请柬？我们天鼎集团是直邀，哪来什么请柬？别急，爸，还说我进不去，现在也不知道是谁的意思。就先上去，拜拜。嘿。我都打电话问过了，他们都不知道请柬的事儿，这一定是王家搞的鬼。怎么，你就没想到王家会在宴会上刁难你吗？我以为，那我们还是走吧。好了，嗯、不逗你了，咱们进去吧。啊，哎，天天子号请柬，贵宾您请。啊你从哪儿弄的请柬啊？还是天子号的？这可是四大家族才能获得的。你这也说了要帮你，我怎么会没有准备呢？走吧，上面还有更大的惊喜给你准备着。你不是要比四大家族有钱吗？还有另外一个办法。其实，要比一个人有钱，不一定要你自己的财富超过他，让他没你有钱就够。若楠，好久不见呀，王家老二。若楠，好久不见。你走吧，去找位置。慢着，谁允许你走？你要干嘛呀？我们也是受邀而来，你想在这里发难不成？受邀？那是你，这个废物可也有受邀。他没资格。王学武，你给我放尊重一点。这是我宁若楠的丈夫沈明。王老二，你好，我是若楠的丈夫沈明。各位，这个呢，是一个靠女人上位的废物，他怎么有资格跟我们一起落座呢？是不是啊？<笑>王兄。说的没错，一个靠女人上位的垃圾，根本就不配站在这儿。
宁总，您还是赶紧把他甩了吧。就是啊，宁荣丹，别怪我没提醒。这男人跟丫儿在一起的时候，我就看他不行。沈明，你赶紧走吧，这里没你的位置。哦，这里是谁规定了吗？规定我不能进来。规矩当然有了。啊，论规定呢，酒店都会贴一张海报，上面写着那个。倭国人与狗，不得入内啊！<笑>王兄说的对，沈明，那你是狗的，还是倭国人？狗，王学武，你别太过分。小子，你心里的算盘呢？我们都知道。可是若男不是你能攀附得起的，因为你，呸！王老二，你够了！沈明是我自己选择的丈夫，我们之间没有谁依靠谁。若男，你不要再执迷不悟了。我知道，你对我们王家，甚至对四大家族都有意见。你想取消我们的婚约，对吧？可以，但是你不能找这么一个废物来顶包。你作践自己没问题，可是你伤了我们王家的颜面。这笔账我是找你算的，还是找他算呢？王老二，不用这么着急咄咄逼人。你想找我的麻烦，自然可以过来找我。只不过，只怕这个麻烦你惹不起。<笑><笑>我惹不起。你一个连五百万下车费都交不起的废物，就算你攀附上了若男，你们两个加到一起，我碾死你们！像采集一只蚂蚁一样简单，是吗？那你可以试试。小子，你是真不怕死。小子，你还真的是不怕死呀？也好，我就让你见识见识我们四大家族的手段。给我把天鼎集团的股份。即刻抛售！天鼎集团的一切产品不得进我魏家仓库。天鼎集团旗下所有产品全部下架，利用家族势力强行进行商业封锁。不过你们这手段呀、啊，也太幼稚。嗯，幼稚，但是致命。小子，你看到了吧？你眼中的庞然大物，天鼎集团在我们眼里不过尔尔。现在知道我们之间实力的差距了吗？啊，王学武，宁总，宁总，我刚接到消息，我们天鼎集团的股票开始下跌，所有产品全部滞销，另外还有价值几百亿的资产不知所踪，现在怎么办？行动的如此之快，不给我们任何反应时间，这就是四大家族的恐怖之处。沈明，你也有今天，靠山倒了，在嚣张啊啊！沈明，等到你身败名裂了。我要让你喝一百桶脏水。那，今天我教你一招啊，永远不要在敌人面前表述自己的恐惧，不然，如果被敌人发现的话，他们因为捏住了你的软肋，气焰会越来越嚣张的。放心吧，雕虫小技罢了，不足挂齿。快！<笑>小子，你还真是不到黄河心不死啊！啊，我告诉你，我们四大家族联合要整倒天鼎集团的话，神仙来了也救不了，是吗？那如果我救得了呢？哈哈哈哈若男，我真没想到你找的这个小姘头还真是一个不知所谓的无知小儿啊！<笑>事情都到这一步了，还敢在这儿大言不惭？年轻人呀、啊，还是太天真了。这是商场，逞口舌之快是没用的。沈明，到底是什么让你现在还有恃无恐的站在这儿？靠山都倒了，你还有什么底气站在我们面前？我的底气就是我自己，不就是一点钱能解决的问题吗？我有的是。不过话说回来了，你们如此违约，那要承担的违约金肯定不少。违约金，千鼎财团不过是一个小小的百亿财团，我们四大家族联合起来，财力何止万亿
，违约金那小小几亿，我们拖死千鼎财团还是绰绰有余的。啊，十分钟之内，你们就会收到千鼎集团破产的消息。我说的，小明，对不起，都是我连累你了。我原本以为，凭我多年的努力，在四大家族面前不至于如此脆弱，看来是我低估了他们的实力。不怕。是非祸福，我们一起承担。况且，你还不相信我吗？嗯，好啊，我倒想看看你是怎么帮助若男翻盘的。王少，嗯，少听他在这吹牛了。他不过就是一个靠着女人的废物，之前粘着烟儿，现在又傍着逆若男，沈明。没有女人，你活不了，是吧？沈明，你还以为自己是首富呢？眼上瘾了你？你那点事儿啊，王少都跟我们解释过了。你那个首富头衔是假的。什么？王少说了呀。哎，你就是找人做了个小程序，改了一下，拿出来糊弄人的。你不就是想在婚礼上让嫣儿高看你一眼吗？无耻！主燕，你说的是真的吗？沈明真的在骗我？是真的，嫣儿。咱们被这个人渣给骗惨了！哎，你想想，他要是真那么有实力的话，啊，能一瞬当点首富之位，那区区五百万都拿不出来。哎呀，要不是萧少点秀，咱们现在还蒙在鼓里呢。沈明，他们说的是真的吗？是真的。我坐这儿。沈明啊，沈明，你这个混蛋，你知不知道你害死了多少人啊？楚燕儿，我不想跟你过多解释。你的遭遇都是自己咎由自取，这种鬼话都能相信，真是无药可救。别说话，我问的是他。我跟你没什么好说的，你觉得是怎么样，他就怎么样吧。你干什么？干什么？沈明是我丈夫，岂是你说打就能打的？诸位，沈明是我丈夫，是我宁若男认准的人。你们有什么大可可以冲我来？我就不相信，在中海商业交流会上。有人敢公然对我们动手，<笑>精彩，还真是精彩呀、啊！啊，郭楠，我告诉你，你别以为在这里我不敢动他。你之所以会受邀到这里来，是因为你跟我们王家的关系。你知道我们地位上的差距吗？十分钟快到了，消息也该来了。哎，有什么话大声说，让他们。都明白。王总，天鼎集团股票暴涨，在四大家族操作后呈现暴跌趋势。<笑>听到了吗？这就是我们四大家族的手段，我们是你们招惹不起的。急什么？好戏还在后头。死到临头还敢嘴硬？也好，我就让你死的明明白白。接着说。但。但是，但是什么说呀？但是不知道为什么，天鼎集团在您通告发出的十分钟里，不但没有崩盘，而且还呈现上升趋势，而且，而且，而且什么说呀？我来替他说吧。天鼎集团的股票不仅没有崩盘，而且还在上升。就在你们对我放狠话的这段时间里，天鼎集团的股票相比开市的时候已经翻了一倍，而这一切。还要感谢你们这些四大家族自作聪明的人吧？喂，你说什么？这都是你搞的鬼！能在四大家族的商业围攻下全身而退，死在我们这一招手下的企业数不胜数，这不可能！小子，你告诉我你是怎么做到的？你说出来，我也许会大发慈悲饶你。真的假的？自家合围的情况下，天鼎集团不但没崩，还涨了。是我走错。之前听你总说他是三年前打击米国金融的商业巨子，难不成这是真的呀？什么商业巨子？西服客，不过就是他糊弄学区的手段罢了，就跟之前财富一样。你是怎么做到的？还记得我在来之前打过一个电话吗？电话和那个电话有关系吗？当然了，悄悄告诉你啊，我联系的那个人。姓夏，叫夏青。陈老师，你的意思是天鼎集团股份出现波动，就立马把你的钱投进去稳定大盘了？没错
，不管是期货还是股票，只要出来，通通拿下，掌握在手中。那亏空怎么处理？放心吧，自然会有人出现帮我们补的。原来这就是你出的礼物啊！我既然要帮你摆脱四大家族的束缚，但这只是第一步。那股票突然涨了数倍是什么意思？这个，你可就得感谢王少爷了。在股市当中，有一种说法叫做“套空”。一开始，大家看见四大家族在抛售天鼎集团的股票，弄得大家人心惶惶。但是，当我注入资金，稳住大盘的时候，大家又会有所犹豫。每次的亏空，四大家族都会拿出违约款。进行补偿，这很容易让大家联想到，这是在做空。就像你说的，四大家族的根基那么深厚，他们联手对付一个百亿企业，这事儿闻所未闻。但是你们别忘了，在股市当中，从来不缺乏冒险的人。他们也许认为这是商机，于是会自然而然跟着投注。这就是大盘涨幅的秘密。所以我说。你得感谢王少爷。原来如此啊！看来还真得好好谢谢王少爷才是。王少，这可怎么办呀？对呀、啊，王少，咱们总不能真折断这小子手上吧？王少，你拿下主意啊！咱们几个可是每人都亏了几百个亿进去了，你吵什么吵啊？不就是亏了点钱吗？这有什么？利用我们四大家族的名誉和声望，以及群众多疑的心理，不应该。你怎么可能短时间内做出这么多的决策？这不可能！小子，我问你，你是怎么敢断定我们四大家族要为天鼎集团动手的？所以我说你们还年轻吧，米国的那群恶狼才是更没人性，他们才是真的。吃人不吐骨头。你少跟我提什么米国、什么华尔街，故弄玄虚。我告诉你，你别以为你耍了一点小聪明就能怎么样。改变不了你今天的结局。哦，你还有什么招数？今晚聚在这里的，都是中海各地的顶尖名人，即使最边缘的放到江海来，也是最顶尖的。而你啊，你不过是一个依靠着天鼎集团混进来的废物罢了。你怎么敢在这儿大放厥词？沈明能进来不是因为我，是因为他有天赋、嗯。让他说完。宁若南呀，我看你真的是被猪油抹黑。我问你，你知道为什么今天我们在座的各位进来都需要邀请函吗？我来告诉你，是因为我们今天汇聚在此，都为了等待同一个人，他就是大夏商会总代理会长夏青夏老。元儿，这个夏老是谁呀、啊？我没听说过，但是这名字有点耳熟。夏老呢，是大夏商会的总代理会长，掌握着大夏的经济命脉，这种人才是顶尖的存在。而我们王家与夏老已经达成了合作，不久的将来，夏老就会来我们王家进行商业指导，届时我们王家在大夏的地位也会水涨船高。而你呢，依然是一个只会依靠女人的。呸！我都不知道夏青叶老小姐混得这么，看来没白交代。你把这个夏老头吹嘘的这么神秘，那你信不信？就算他站到我的面前，也得对我弯腰鞠躬。敢对夏老不敬，我看你是活腻了。沈明，这夏老是何许人也？咱们不能对他不敬。嗯，我没说错，他见着我呀，就是得点头鞠躬。你好大的胆子啊！啊，你以为自己有点小聪明就可以对夏老不敬吗？你这是在引众怒。没错，各位，这个废物耍了点小聪明，从四大家族手下逃生，事后不但不知悔改，居然还敢侮辱德高望重的夏老。各位。你们都是中海商会的顶尖家族，你们能忍吗？不能忍，不能忍，不能忍。好，提议，请这个无知小儿双腿打断，扔出此地。好，好，好，来人
，给我打断！小天策，你别太过分了。有什么不敢？宁若南，你也听到了，他这是犯了众怒。这已经不是我们四大家族的事儿，夏老是我们中海乃至大夏族德高望重的大人物，整个大夏商会的事儿，他敢出言不逊。这点教训对于他来说已经算轻的了。林若楠，这小子现在得罪的是整个大夏商会，难不成你以为你天井一般还能保得住他？我劝你早点跟他撇清关系，免得引祸上身。到最后，连累的是你们宁家。沈冰是我丈夫，他惹的事，自有我一力承担。你担？你担得起吗？给我把这个不知死活的小子拿下！谁敢？看来我来的不是时候啊！你们在唱大戏吗？夏老您说笑了，我们呢是要惩罚一个对您不敬的小子。这点小事呢，您就不用太操心了。哦。出言不逊，我倒是要看看在小小的中海，谁有这么大胆子对我出言不逊？就是他，老师，没错，夏老，这个废物，他居然扬言，您见了他都得低头三分。在座的各位权贵全都听到了，只要您一声令下，我立马叫人打断他的狗腿，封上他的狗嘴，让他在您面前磕头道歉。你敢？有我在，谁敢动他？沈老师，让您受罪了。老师，老师，老夏，记得吗？没想到三年不见，也混得这么好了。哪里哪里，还是老师您教导有方啊！我也是凭借您的方法跟谋略，一步步才走到今天的位置上。得了，夏老，他是你老师，您年纪比他大那么多，他怎么可能是你的老师？谁告诉你为师者必须年长？沈先生，那是我们大夏百年不遇的金融天子。三年前，他带领我们在米国华尔街痛击米国金，在场的诸位，谁有这个气魄？谁有这个手腕呢？我尊称他为老师。又有何妨？沈王，沈明是商业巨子，金融首富，所以以前说的都是真的。我不信，这个废物连五百万都拿不出来，怎么可能像你说的那么厉害？我王先，我不信，你信吗？啊，我不信。你呢？说话，我不信。你不信，你们信吗？信啊！对对对对，你听到了。不光是我不信，是大家都不信。哎，放肆！敢对沈先生不敬！夏老，您息怒，我们哪有这个意思呀、啊？您看，在座的都是各界名流，对不对？包括我们四大家族之内，对您呢也都是特别尊重的。但是您说他是您的老师，您一身本事都是从他那儿学的。我不认，我也不信。我相信不光我不认，在座的各位，你们认吗？认、嗯。对、嗯、呀、嗯，您看，好啊，本子，你们中海商会可真是长出息，连我的话都视若无睹了吗？哎，老夏别气，我倒想看看他们究竟能耍出多少花招。既然你们有眼无珠，那就让你们开开眼。你们可知此次商会举办是为什么吗？当然是把我们这些企业聚到一起，大家互相扶持、互相交流啊。那你们可知此次商会为何打破三年来的惯例，设置邀请函吗？那当然，那是因为下了你呀、啊。不，大错特错，我只不过是一个代理会长而已，有何脸面担此殊荣？在大夏，唯有一人可担此殊荣，那就是商会的总会长。这个位置
，已经空了三年了。今日便是总会长正式归位之时。会长，请坐。学生下厅，恭迎老师就任大夏商会总会长之职。若楠，若楠，怎么了？哦，没有，就是太惊讶了。我原本以为你是商界天才，没想到你的权势竟然这么大。傻瓜，权势再大，还不是你老公了？你忘了，我答应过你，要帮你摆平四大家族。我说到，就一定会做到。那接下来你打算怎么做？是凝聚商会的力量，给他们致命一击吗？嗯，其实想要比一个人有钱，除了赚钱之外，还有另外一个办法，那就是让他破产，比你穷。夏青啊，这些年你帮我坐镇，辛苦你了，早夭不好，起来吧。无妨无妨，老师，我等这一天已经很久了。夏老，你这是做什么？是不是有什么误会？对呀、啊，夏老，他就是一个连婚都结不起的穷逼，他怎么可能是大夏商会的总会长呢？啊！云倩，肯定是假的，他不过就是言而不要了的垃圾，他凭什么能坐在这个位置上？你给我下来！嗯、那是他楚嫣儿眼瞎，还有你们也是同一类货色，狗眼看人低。竟然敢打我！住！我今天就坐在这里，不服的，可以站住。我王家不服，还有谁不服？都给我站出来！我欧阳家不服，孟家不服，五位家不服，我萧家也不服，我柳如烟不服。就知道你们不服，不服就好，服了可就没意思。你什么意思？我答应过若楠，要帮他推翻你们四大家族。今夜之后，你们四大家族将不复存在。<笑>听你的意思，你是想让我们四大家族破产？不错。<笑>沈明啊，你是不是突然坐在这个位置上忘了你是谁了？啊，对，大夏商会总会长的位置是位高权重，但景平子就想一瞬之间让我们四大家族覆灭，这梦你是不是没做醒啊？我从来不做梦，我做事只要说得出口的，那必定做得到。那要是……你做不到呢？我若做不到，这个位置让给你们也罢。好，这是你说的。如果你不能在一瞬之间速灭了我们四大家族的话，你就乖乖的从这个位置上滚下来，我来做。时间差不多了，你们也该收到消息了。什么？我孟家破产了？五位家也是？我也是。皇上，这是什么情况？我王家也破产了？皇上，你说什么？王家破产了？你说，你到底是用了什么卑鄙的手段？你瞬间瓦解了我万亿资产，没有什么不可能。你不是要比谁有钱吗？那我就用钱砸，用比你们多一倍的钱，将你房家，将四大家族砸出一个缺口，再慢慢蚕食。一倍？不可能！就算排行榜上的事情是真的
，你也不够万亿资产，完全无法与我们四大家族匹敌。你怎么可能有那么多钱？谁告诉你，我只有那么多？大夏财富榜顶额显示九千九百九十九，而你们这帮愚蠢的家伙误以为老师只有那么一点钱。想当初，老师在美国的时候。每天从他手上操作的资金至少也有七十万亿上下，我实在是没想到啊！堂堂四大家族，竟然如此不经打。好了，既如此，你们四大家族从今往后，你就别再蹦跶了。我宣布，从今日起，中海四大家族被大夏商会封杀，外带江海消息，大夏境内。全部封杀，永不解封。我我怎么可能会说？我不信！唐唐的王家怎么可能就这么覆灭了？我不信！哼，信不信？事实便是如此。回去告诉你们王家家属，今天是因为你，王学武，你王家才被灭了。来人啊，把他们都给我拖出去！别动我！我我不信！放开我！放开我！放开我！到底江平兄，神明，你从头到尾就没有信过我吗？我知道你签了保密协议，但是哪怕你随便给我开句玩笑，提一嘴，我们之间也不必这样，是吗？楚烟儿，我在你眼中，不过就是一个连婚都结不起的废话。你觉得我如果跟你开那种玩笑，你会信？我会的，我是真的会的。行了吧，楚夜晚，我的千言万语，比不过你闺蜜柳如烟，比不过那个萧天策，比不过你爸妈随随便便的一句话。你能走到今天，都是你自我咎由自取。你知道吗？曾经有一日登云霄的机会摆在你的面前，你忍了三年。但等到最后一刻，也因为那些人的蛊惑，你没能忍住。事到如今，要不是我妈跟若露安然无恙，你以为你能好好的站在我的面前跟我讲话？我知道错了，沈明，你再给我一次机会好不好？我也是可以再等你三年的，我真的不能没有你再给我一次机会。够了，别再说了，我还得谢谢你呢。要不是你。我根本看不清楚谁是真的爱我，而你，只是爱钱罢了。滚吧，别让我亲自收拾你。